इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा कहने को तो ये हमजा खालिद साहब हैं तो बड़े हैंडसम लेकिन अल्लाह ना करे खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक दिल के काले निकले तो चलो अब जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में जाएंगी क्योंकि अगर ना हुई तो तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाए कुछ पूछा तुमसे प्लीज जाओ उससे पहले क्या बहुत है मुसीबत हो जाएगी मुसीबत नहीं मुलाकात हो जाएगी इनफैक्ट मेरी ये मुसीबत खत्म हो जाएगी अम्मी बिजली का मीटर देखने आए हैं वाह क्या मकान दिया मुझे आओ ना चेक कर आओ ना कहीं मुझे प्लीज प्लीज देखो प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज एक शर्त है हाँ बोलो तो मुझे कॉल करो I love you. अच्छा चलो ठीक है जाओ. I love you. हम जाओ I love you too please जाओ. इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं पहले तेरे गुस्से से डर लगता था लेकिन अब तेरे चेहरे पे सुकून देखकर खौफ आ रहा है फिक्र ना कर तुझे कुछ नहीं कह रहा अच्छा और जो अपने साथ करने जा रहा है वो ऐसा करने से हम ना वापस मिल जाएगी तुझे चाहिए तो, तो फिर क्यों उसे और अपने आप को अजियत में डाल रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही है और ऐसा ही होता हुआ नजर आ तो खुद से ज्यादा ना हम ना गए और कब तक अपने वजूद से नफरत कर रहा कहां तक जो समझा की तू बात कर रहे ना कामना की मोहब्बत के साथ दफना गया बहुत कमजोर था डरता था खौफ करता था अरे क्यों लेकिन मोहब्बत करता था लेकिन आज ये जो हम जाते सामने खड़ा है उसको खो देने का कोई डर नहीं सर सर नफरत की ताकत से भरपूर बाहिर तो घर आना अच्छा लगता है लड़का भी तमीजदार है जी मिलनसार भी लग रहे मुझे बात समझ नहीं आ रही है आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं इससे बेहतर भी तो रिश्ते बेटा जी मुझे पता है आपको अपनी बहन की फिक्र है लेकिन आप परेशान ना होइए मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा आसिफ से कहा है मैंने 
کہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا چھان بین کریں اگر مناسب لوگ ہوں گے تو بات آگے بڑھا دیں تم بہت غلط کرو میں تمہیں بتا رہی ہوں تو مجھے دیا تماشا تو میری محبت کا بنا ہے برابر کرا اگر حساب برابر کرنا ہے تو مجھ سے کرو حمزہ رومی کو بیچ میں مت لاؤ اس کا تمہاری اور میری محبت کے بیچ میں میں نے کبھی کسی کو آنے نہیں دیا پریشان نہیں ہو ہمنا اس کا پوچھ تم اکیلے ہی اٹھا گئی ہوں میری محبت سے تم نے خود کو آزادی دلا دی ہوں میری نفرت سے تمہیں صرف میں رہا کر اب تم کیا چاہتی ہو اب تو تم جانتی ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اب رہ کیا گیا ہے بات کرنے کو سبا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں آئیو میٹ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سمن اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس کی شادی تم سے کرے گی ایسا ممکن نہیں ہے لشپا اور اب تو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سمن ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی جو حمزہ کی مرضی کے خلاف ہو اس کا مطلب ہے آپ سمن انٹی سے بات نہیں کریں گے نو اور نہ ہی تم کوئی بات کرو گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میری اور سمن کی دوستی میں یا ہمارے بزنس پر کوئی اثر پڑے you can do this دیکھو علیش پاہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے علیش با علیش با میری بات سنو یار ہمیں اگر میری مانو نہیں تو تم ہمت کر کے رمیسا کو سب کچھ سلسلش بتا دیں کم سے کم وہ تم سے بدگمان تو نہیں ہوگی کاش کے ممکن ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی میں حمزہ کے وار سے نہیں بچ پاؤں گی سب کچھ پر بات کرتے گا میں اپنا سب کچھ دعاپر نہیں لگا سکتی صرف اپنا آپ کو بچانے کے لیے اور رمیسا تم خود کو بچانے کے لیے رمیسا کو دعاپر لگانے کے لیے تیار ہے اس کے بارے میں تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے نہیں بالکل نہیں کرن داو پر رمیسا نہیں میں ہوں یہ جنگ میری اور حمزہ کی ہے تو میری جان میں بھی تو تمہیں یہ ہی سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ جنگ تمہاری اور حمزہ کی ہے اور حمزہ کیسے تم تک پہنچے گا وہ رمیسا کو ہتھیار بنا کر تم تک پہنچنے کے لیے میں اب بھی یہی بنی ہوں 
कि तुम रोमैसा को सब कुछ सच सच बताओ शादी करवाने की कोशिश मत करना मैं ना तो मेरे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास मैं अब भी यही कहूँगा कि तुम रोमैसा को सब कुछ सच सच बताओ क्या कर रही हो मम्मी तुमसे कुछ बात करनी थी हाँ कहो देखो तुम मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं मैं तुम्हारे और हमसे के रिश्ते के हक में नहीं हूं अच्छा और हक में ना होने की वजह बहुत अजीब है वो उसकी बातें मुझे खोखली लग रही हैं तुम तो ऐसे कह रही जैसे बरसों से जानती हो उसको बात सफर उम्मीद जिन्हें हम बरसों से जानते हैं ना वही अजनबी निकलते हैं क्या मैं मैं ये कहना चाह रही हूँ रोमी कि मैं इस रिश्ते से मुतमिन नहीं हूँ देखो ये सब तो नसीब की बात है और दिल का हाल सच में तो सिर्फ खुदा ही जानता है रही बात हमजा की हमजा हो या उसकी जगह कोई और हो उसका फैसला ना मैंने लेना है ना तुमने लेना है सदीकी साहब ने लेना है और मुझे पूरा यकीन है कि सदीकी साहब मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं देते लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो अपने दिल की तसली के लिए तो एक काम कर सकती दुआ दुआ कर सकती हो कि हमजा इंसान का बच्चा निकले और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मेरे लिए दुआ अल्लाह मेरा रद्द नहीं करेगा अलिशबा ने खावर से जिक्र तो जरूर किया होगा किया होगा भाई आफ्टर ऑल बात है उसका लेकिन खावर ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की क्या बात करता तुमसे समन सेंसिबल आदमी है मामले को समझता है ये ठीक है कि अलिशबा हमजा को पसंद करती है और अगर हमजा की तरफ से ऐसी कोई इंकलिंग होती इशारा मिलता तो हम भी इतराज ना करते मगर मामला इसके बरक्स है और ये सब जानते हुए खावर कभी भी तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करेगा खालिद जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है ना इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है पहले तो कभी भी हमजा ने रुमैसा के बारे में कोई बात नहीं की इस तरह से आ, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और जब ऐसा लगा तो दूर रहने का जवाब ही नहीं मिलता बेटा वाह ऐसा रोमांस चल रहा है हा? गुड गुड लव यू हो यार कुछ और मांग लेते तुम देखो फोन आ गया उनका हेलो यस जी सलाम देखो हाँ
صدیقی بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ مان دیا اس قابل سمجھا بڑی مہربانی شرمندہ نہ کیجیے بھائی انکل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا جی جی بیٹا کہیے میں یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ ہم یہ دنیاوی رسم و رواج سے ہٹ کے بس نکاح اور پھر رخصتی کر لیں ہاں بھائی میرے خیال سے بہت عمدہ بات ہے نکاح فوراں کرتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آتے ہیں لیکن بھائی صاحب ہمیں کچھ وقت تو چاہیے ہوگا تیاری کرنے کے لیے ارے بھابی کیسی تیاری کہاں کی تیاری سب کچھ موجود ہے اس گھر میں اور جو بھی اس گھر میں ہے وہ رومیسا کا ہی ہے بھائی صاحب نکاح والی بات پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے لیکن رخصتی کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا ہم نہ میری بڑی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے رخصت کرو ہاں ہاں بھائی صاحب جہاں تک ہم نہ کی رخصتی کی بات ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں شکریہ تو عظیم بھائی کیا سوچا ہے کب لے جا رہے ہیں آپ نے بہت جلد اور آپ تو کچھ بولی نہیں رہے ایسی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا جی مطلب کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ خوش ہیں کب آپ کو میرے کوئی بات بری لگ گئی ہو آپ کو ہم سے کیسا لگا اچھا ہے میرا مطلب اچھا لگا فیملی بھی اچھی ہے کیوں کوئی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سب معاملے میں بہت جلد بازی کی گئی ہے ہم نہ پریشان ہونے والی بات کوئی ہے نہیں میں نے حمزہ کے بارے میں اس کی فیملی بزنس اس کے والد صاحب کے بارے میں پتا کروایا ہے اور باتیں کافی مصبت ہی پتا چلی ہیں آپ بس کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں رومی اب صرف آپ کی بہن نہیں میری بھی ہے اور ایسا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا جس سے اس کو پریشانی ہو آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوگا ایٹ لیسٹ اب تو چہرے کا ایکسپریشن چینج کر دیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے کیا گلاب جامن نہیں ہے ابو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی کے ابھی فون کریں اور منع کر دیں اس رشے سے ارے ارے باولی ہو گئی ہو کیا گلاب جامن نہیں بیچ دیکھیں صاحب جو لوگ گلاب جامن کی قدر نہیں کرتے نا وہ آپ کی بیٹی کے خاک کرنے کریں گے ہاں بیٹا یہ بات تو ہے ہاں آپ یہاں یہ 
मेरे पास बैठ गया बैठ गया या ये बेटा जी बैठे तो सही है बेटा देखिए माशाल्लाह से अब आपका रिश्ता हो गया तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ज्यादा नहीं थोड़ा सा सीरियस हो जाइए हाँ बेटा तुम्हारे अबू ठीक कह रहे हैं हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं ठीक है आप लोग एक काम करें मुझे उनके घर के रूल्स और रेगुलेशंस की ना एक लिस्ट बना दें मैं तैयारी कर लूंगी और वादा रहा मेरा कि अपनी गर्दन कटवा लूंगी लेकिन अपनी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी थैंक यू लेकिन गुलाब जामुन की कोई माफी नहीं है उसका मतलब मैं जरूर लूंगी उनसे कंजूस कही के अच्छा अच्छा बेटा आप हमारी खातिर उन्हें माफ कर गुलाब जामुन मैं ला देता हूँ आप नहीं मिठा दो हाँ तो नहीं तीन काफी है तीन काफी है तीन तीन काफी पूरी दुकान ला दें इसको हमेशा मजा रहता मुझसे अंकल इरादा तो हम लोग का ये था कि हमना के एग्जाम्स के बाद ही रुखसती की जाए लेकिन कल जब हमजा के घर वालों से जो बात हुई उसके बाद मेरी वाले साहब से डिस्कशन हुई है तो एक हल सोचा है अगर आप मुनासिब समझे तो हाँ हाँ कही बेटा तो चाय ले अंकल क्यों ना रुखसती एक ही दिन की जाए मतलब कि दोनों शादियां एक ही दिन हों वालद साहब का भी यही मशवरा है आपके लिए कह रहे थे कि दोनों बेटियों की ऊपर तले शादी करना बहुत मुश्किल होता है और इस तरह करने से आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और जहां तक बात रही हमने के एग्जाम्स की तो वो तो शादी के बाद भी दे सकती है मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा बल्कि मैं तो खुद यही सोच रहा था कि हम ना से पहले रूमी को कैसे रुखसत करो अंकल अगर आप इजाजत दें और मुनासिब समझें तो हमजा और उनकी फैमिली से मैं बात कर लूँ नहीं तो आप बात कर लूँ जैसे आपको मुनासिब है अरे नहीं आप कह रही हैं मैं कह रही की बात है जब खुद को इस घर का बेटा कहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है थैंक यू खुशी के दिन चल रहे हैं और आप बैठ के सैड सॉन्ग गा रहे हो कौन सा दुख लग गया आपको दुख लग नहीं गया दुख लगने जा रहा है मेरा चही ताकलोता बेटा मुझसे जुदा हो रहा है डोंट टेल मी ये घर जमात बनने वाला है नहीं नहीं घर जमात बन रहा होता तो प्रॉब्लम क्या था ये तो यही रहेगा हमारे सामने नजरों के लेकिन फिर भी साफ नहीं होगा जो इसके लक्षण है ना तुम देख लेना ये सिर्फ रोमैसा के आगे पीछे घूमा करेगा अरे काहे का बाप काहे की माँ कैसी बहन देख लेना तुम देख लेना सच ड्रामा को इन डैड बिल्कुल ऐसा ही होगा डैड और मुझे खुशी आपको पहले से ही अंदाजा हो गया वो क्या है ना मेंटली बंदा रेडी हो तो हर्ट नहीं करता What a family I have. सुना तुमने सुना नो 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 डैड वट एम आई सपोज टू डू ना वट एम आई सपोज आप गाना गाओ डैड सैड सॉन्ग गाओ 
ओके यू टू ब्रूटस वाले तुमने अजीम से ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे ऑर्डर देने की बिल्कुल चेक करनी है ऑर्डर मत कर रिक्वेस्ट करो तो शायद दिल में थोड़ा रहम आ जाए प्लीज हम सब प्लीज अजीम से ऐसी कोई बात नहीं करना ओके तुम्हारी मोहब्बत में ये एक ध्यान बात करूं फेस टू फेस बात कर लेते ज्यादा बेहतर रहेगा बोलिया मैं सुनो तो तुम्हारे घर वालों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए मेरी मेरी ख्वाहिश है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए हर लड़की की यही ख्वाहिश होती और फिर बाद में शादी उसका इम्तिहान लेती है क्या अजीब बात है अजीम भाई आपको पता है जब जब किसी ने मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश की है उल्टा नहीं उसका इम्तिहान ले लिया लेकिन क्या कह रहे थे तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें और हमारे घर वालों को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी शादी की तकरीब एक ही दिन रख सकते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन आप हम ना से पूछ रहे क्या मतलब मतलब ये कि लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं यू नो स्पेशल डे और शायद वो किसी के साथ ये शेयर ना करनी चाहती हो हमने नहीं उसे कोई एतराज नहीं होगा और अंकल भी इस बात पर राजी हैं तो भी ठीक है मैं भी राजी मुझे भी कोई एतराज नहीं है लेकिन एक शर्त है आपसे कुछ मांगूंगा देंगे क्या एक भाई एक दोस्त जैसे मैं अपना कह सकू अपना मान सकू और वैसे भी ये दो बहनें मिलके हमें बहुत नचाने वाली हसी भाई पार्टनर की जरूरत पड़ेगी तो क्या कहते हैं ठीक ठीक नहीं 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 ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता मेरे इतने सारे प्लान से सब बर्बाद हो जाएगा किसका किसका आइडिया था ये साथ शादी करने का मुझे बताएं सोनो लड़की तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं आपको ना सारी लड़ाइया मैं खुद लड़ूंगी या तुम बिल्कुल बोलोगी आ, वो देखे ना वो मैंने मैंने उसकी शादी पे इतना एंजॉय करना था इतना डांस करना था मैंने और और पैसे भी तो लेने थे अजीम भाई से है रस्मों के नाम पे वो कौन करेगा अब अगर मैं दुल्हन बन के बैठ जाऊंगी तो फिर कैसे करूंगी मैं बेटा जी ये सब कुछ करने से आपको कोई नहीं रोका मैं सोच रहा हूँ आप दोनों जब इस घर से रुखसत हो जाएंगी 
कितना सोना हो जाएगा ये घर अब ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं अच्छा अगर मैं सेंटी होगी ना तो रुखसत वाले दिन मुकर जाऊंगी मैं <laughs> बस आप हंस हंस कर इसकी बातों को शह दिया करें ये भी तो है मजा ले किसी बात पर उफ करे इतनी समझदार बच्ची है हमारी पता नहीं तुम किस पर गई हो वो नहीं हो रहा था करने दीजिए न शरारत है अपने घर में नहीं करेंगी तो और कहा करेंगी पराए घर चली जाएंगी दोनों तो फिर अबू मत करें वो पढ़ूंगी मैं अच्छा चलो ठीक है आपकी भी कुछ अरमान होगी ना होती है मनमानी की आपको मालूम है कल कितना नाती है ये ढोलक पर अजीब नजरों से औरतें देख रही थी पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी कोई तमीज तरीका नहीं है कर ली चुगली है ये बातें ना मेरे मुंह पे क्या थी ऐसे गुजरों की तरह पीठ पीछे मत क्या करें बेटा जी आप कह रही है क्या ठीक कह रही हूँ बहन की शादी की खुशी में अब थोड़ा बहुत तो हो जाता है और नहीं तो क्या मैं तो हमना की खुशी में डांस कर रही थी भाई मेरी बहन की भी तो शादी है मैं भी तो खुशियां मनाऊंगी ना हाँ अच्छा तो ऐसे तो फिर हमना को भी डांस करना चाहिए था इसकी भी बहन की शादी अगर ये तो चुपचाप बैठी रही तो हमना को मेरी शादी की उतनी खुशी नहीं होगी ना जितनी मुझे उसकी शादी की है फजूल बातें मत करो उठो और तैयार हो जाओ तुम्हारी नंद का फोन आया था शॉपिंग पे जाना है फिर तो खूब लूटूंगी वो शॉपिंग पे याद आ रहा है कि वो हमजा के लिए सूट जूते कपड़े लेने ले गया हमजा बेटा जी आप काम करें अजीम से बात करके हमजा को साथ ले जाए उसकी शॉपिंग करवा टाइम नहीं है ना थोड़ा सा कॉपरेट एक ग्लास पानी पिला अबू पैसे ही दे देते हमारा साथ चलना जरूरी है अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी और अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तो करना ही होगा इसी लिहाज से अच्छा ही है देखा जाए तो अब आपके मुताबिक ही मेरी शॉपिंग हो जाएगी बिल्कुल ठीक आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सामने जी बस कॉफी पीते हैं अपने निकले श्योर श्योर कॉफी या लाटे एक्सक्यूज मी एक लाटे प्लीज थैंक यू कुछ डिसाइड किया कौन से कलर के कपड़े लोगी हम यार मैं सोच रही थी मरून 
या सी ग्रीन भी हो सकता है और और पर्पल आप किसी बेकी शादी है ऐ तो सही हाउ सैड आई नो यू आर मैरिंग माय ब्रदर एक काम करते हैं पहले कबूले के टाइम पे ना मरून पहन लूंगी ओके फिर मैं जल्दी से भाग के जाऊंगी तुम कादी साहब को बातों शातों में लगा दा श्योर मैं फिर सी ग्रीन पहन के आ जाऊंगी फिर तीसरे कबूले के टाइम पे पर्पल से आई एम सो सॉरी टू बर्स्ट योर बबल लेकिन मामा ने मुझे सिर्फ दो ड्रेसेस का बोला है एक शादी एंड एक बर्थडे बहुत गलत बात है यार गलत बात है आपने कभी भाई हाँ के बाद किया मैंने हा मैं हा